சனாதனம் அப்படின்னால என்ன வக்ரமும் வன்முறையும் தான் உயர் ஜாதியில பொருளாதாரத்துல பின்தங்கின வாழ்க்கை பத்து பர்சன்டேஜ் இடம் ஒரு கீடு கொடுத்திருக்கான் அவன் என்ன ஆசைப்பட்டால உயர் ஜாதியா பிறக்கணும்னு பகவானோட அனுகிரகம் வேதம் படித்தவனும் கோவிலில் பூஜை செய்பவனும் நன்றாக இருந்தால்தான் அந்த சமூகம் சுபிட்சமாக இருக்கும் அதனால இடம் ஒரு கீடு கொடுக்கப்படாதா இந்த உயர் ஜாதியா பிறந்த வாழ்க்கு எவ்வளவு சமூக அநீதி நடக்கிறது தெரியுமா நிம்மதியா போய் யார்கிட்டையும் சண்டை போட முடியல ஐயோ உயர் ஜாதிக்கார ஐயோ ஆரிய பிராமணா சண்டை போடுறான் சனாதனம்டா இவ்வளோ அடி தள்ளி நில்லுடா சூத்திர பயலேன்னு சொன்னா கீழ்ஜாதி பயலே அப்படின்னு சொன்னா நீங்க எல்லாம் செருப்பால் அடிச்சிருவே கோவம் வந்துடும் அதை அப்படியே சுத்தி வளைச்சு சொல்லணுமோண்ணா நம்மளுக்கு பிறப்பால் தகுதி இல்லை அப்படின்னு சொல்றான்னா நம்ம பிறப்பை இழிவுபடுத்துறான் தானே அர்த்தம் நம்ம பிறப்பை இழிவுபடுத்துறான்னா நம்ம பெத்த தாயே இழிவுபடுத்துறான் தானே அர்த்தம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் கோவம் வரணும் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய உயர் ஜாதியினர்களுக்கு இடஒதுக்கீடுன்னு சொல்லி கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஜாதி அடிப்படையில கொடுத்துட்டு இருக்கே பாருங்க இடஒதுக்கீடு அதை கட் பண்ணதா வணக்கம் இது தமிழ்நாடு ரொம்ப பரபரப்பா இருக்கு அந்த பிஜேபியில இருக்கிற அந்த திருச்சி சூர்யாவும் டெய்சியும் ஏதோ அசிங்கமா பேசிட்டாலாம் ஒரே சண்டை போட்டுட்டாலாம் ரொம்ப வக்ரமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் ரொம்ப பதட்டப்பட்டு பேசிட்டு இருக்கான் இதுக்கு எதுக்கு பதட்டப்படுவான்னு சனாதனம் அப்படின்னால என்ன வக்ரமும் வன்முறையும் தான் இந்த இப்படி பேசிட்டா இப்படி பேசிட்டான்னு பதட்டப்படுறது அதுல ஒண்ணுமே இல்ல பதட்டப்படுறதுக்கு ரிலாக்ஸா இருங்கோ சோ சனாதனம் அதை காப்பாத்தணும் அப்படின்னா ஒண்ணே ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கோங்க அவன் வக்ரமா தான் பேசுவா வன்முறையில தான் இறங்குவா இதுக்கு எதுக்கும் இவ்வளவு நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆனா நான் ஒரு விஷயத்த உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக வந்திருக்கேன் இடபிள்யூஎஸ் எக்கனாமிக்லி வீக்கர் செக்ஷன் உயர் ஜாதியில பொருளாதாரத்துல பின்தங்கின வாழ்க்கு பத்து பர்சன்டேஜ் இடம் ஒதுக்கீடு கொடுத்திருக்கா அதுக்கு எல்லாரும் குயமையோ குயமையோ கத்துறாலே எதுக்கு கத்துவானே ஏ உயர் ஜாதியா பிறந்தது அவளோட குத்தமா அவன் என்ன ஆசைப்பட்டால உயர் ஜாதியா பிறக்கணும்னு பகவானோட அனுகிரகம் உயர் ஜாதியா பிறந்துட்டா நான் இப்படித்தான் அது எனக்கும் தெரியும் உலகிற்கும் புரியும் ஒரு சமூகம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்றால் வேதம் படித்தவனும் கோவிலில் பூஜை செய்பவனும் நன்றாக இருந்தால்தான் அந்த சமூகம் சுபிட்சமாக இருக்கும் அதனால இடம் ஒதுக்கீடு கொடுக்கப்படாதா எல்லாத்துக்கும் விதி தானே காரணம் அதே மாதிரி விதியை பழி போட்டு சரி நம்ம பகவான் வந்து நம்மளை இப்படி படைச்சுட்ட நமக்கு இடஒதுக்கீடு இல்லை அப்படியே வாழ்ந்துட்டு போவோமே இல்லை பார்த்தேல அதாவது விதி அப்படிங்கிறத யார் நம்புவா யார் நம்ப மாட்டா அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்றேன் வேற ஒன்றும் இல்லை இந்த எக்கனாமிக்லி வீக்கர் செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா அதுக்கான கிரைடீரியா என்ன எட்டு லட்சம் வரைக்கும் வருஷத்துக்கு சம்பாதிக்கலாம் அப்புறம் வந்து அஞ்சு ஏக்கர் நிலம் இருக்கலாம் ஆயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட்ல வீடு இருக்கலாம் அது பெசன் நகர்லேயும் இருக்கலாம் மயிலாப்பூர்லேயும் இருக்கலாம் ட்ரிபிள் கேன்லேயும் இருக்கலாம் எங்கே வேணாலும் இருக்கலாம் இவ்வளோ இருந்தது அப்படின்னா அவ ஏழைகள் உயர் ஜாதியில் ஏழைகள் அப்படின்னு அர்த்தம் உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமோ இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தாறுலேருந்து இருபத்தெட்டு கோடி பேர் வறுமைக்கு வறுமை கோட்டைக்கு கீழே இருப்பால அப்போது இடஒதுக்கீடு அப்படிங்கிறது ஏழைகளுக்கு தான் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக இத்தனை கோடி பேருக்கு கொடுத்துடலாமே அந்த இருபத்தாறு கோடி இருபத்தெட்டு பேர் கோடிக்கு உண்மையாவேடுக்கீடு <laughs> அப்படின்னா அமெண்ட்மெண்ட் அப்படி பண்ணலாமே நோக்கம் அது இல்லை பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய உயர் ஜாதியினர்களுக்கு இடஒதுக்கீடுன்னு சொல்லி கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஜாதி அடிப்படையில் கொடுத்துட்டு இருக்கே பாருங்க இடஒதுக்கீடு அதை கட் பண்ணதா அது ஒரு லாங் பிளான் வச்சுக்கோங்களேன் லாங் டேர்ம் பிளான் இப்போ தொடங்கியிருக்கு இல்லையா ஒரு பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷம் கழிச்சு அது மொத்தமாக காலி பண்ணுறதுக்காக இப்போ பொருளாதாரத்தில் உயர் ஜாதின்னு தொடங்கியிருக்கு போக போக பாருங்கோ இன்னும் என்னென்னலாம் நடக்குதுன்னு இடஒதுக்கீடு பிடுங்கணும் அப்புறம் கோவில் நடத்த பிடுங்கணும் கோவில் கோவில மொத்தமாக பிடுங்கணும் இன்னும் எவ்வளவோ இருக்கு இது ஆரம்பம் தான் இன்னும் வெயிட் பண்ணி இங்கே பாருங்கோ இப்போ என்கிட்ட ஒருத்தவா கேட்டா என்ன இவ்வளோ சம்பாதிக்கிறாளே இவாளுக்கு வந்து இடஒதுக்கீடு அப்படின்னு சொல்கிறாளேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்குமே ரொம்ப வருத்தம் தான் வருத்தப்பட்ட என்ன பிரயோஜனம் இப்போ பாருங்கள எல்லாரும் சொல்றா ஏமாத்த முடியும் அந்த பொருளாதார கிரைடீரியா இடஒதுக்கீடு அப்படின்னா ஏமாத்த முடியும் அப்படிங்கிறா 
வாஸ்தவம் தான் நானும் நினைக்கிறேன் இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கொரோனாக்கு முன்னாடி மாமா வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருந்தார் கொரோனாவில் பிஸ்னஸ் படுத்துருத்து நோ இன்கம் இழுத்து மூடியாச்சு அதுக்கப்புறம் உடனே சட்டன் வேலை தேடி போக முடியல இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த பொருளாதார இடஒதுக்கீடு இருக்கோம்னா கண்டினியூஸாக த்ரீ இயர்ஸ்க்கு வந்து அந்த இன்கம் டேக்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் காமிக்கணும் அப்படின்லாம் இருக்கு கொரோனா ரெண்டு வருஷம் பிஸ்னஸ் படுத்துருத்தே அதுக்கப்புறமும் பிஸ்னஸ் ஒன்றும் இல்லையே வேலைக்கும் போகலை வருமானம் இல்லை இப்போ என்ன பண்ணலான்னா அப்படியே ஏதாவது ஒரு நல்ல ஜாப் கிடைக்கிறதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐயோ பொறுத்தது பொறுத்துட்டோம் இன்னும் ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து வேலைக்கு போகலாம் அந்த மூணு வருஷம் சம்பாத்தியம் இல்லை அப்படிங்கிறத காமிச்சா ஏழைகள் உயர்ஜாத ஏழைகள்னு சீட்டு வாங்கிடலாம் ஓனோ இப்படியும் பண்ணலாம்ல பண்ணும் அதுக்காக ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன் இப்போது இந்த உயர்ஜாதியாக பிறந்தவாளுக்கு எவ்வளோ சமூக அநீதி நடக்கிறது தெரியுமா நிம்மதியாக போய் யார்கிட்டையும் சண்டை போட முடியல ஐயோ உயர்ஜாதிக்கார ஐயோயோ ஆரிய பிராமணம் சண்டை போடுறான் நீங்க கூட பாத்துருப்பேல யாரும் தெரியல சுவாமி ரொம்ப கட்டி வச்சு அடிச்சுட்டு ஜஸ்ட் நான் வெளில அமிச்சு விட்டேன் சுவாமி வந்து பெரிய விஷயமா இருக்கு இந்த சேஷாத்ரிங்கிற ஒரு குருக்கள் போயிட்டு தண்ணி அடிச்சு பிரியாணி கடைக்கெல்லாம் போய் பிரச்சனை ஆயிடுச்சு வாயெல்லாம் கூட அடிச்சு விட்டாங்க எந்த கடைக்கு வந்தீங்க வாங்க <laughs> 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 இதை விட ஒரு பெரிய கொடுமை உயர்ஜாதிக்காரர்களுக்கு இருக்குமா ஆரிய பிராமணாலுக்கு இருக்குமா சொல்லுங்க எவ்வளோ சமூக அநீதி நடக்கிறது இதெல்லாம் யாருமே கேட்க மாட்டேங்கிறீங்களே இந்த ஈடாலு பிளேஸ் பத்து பர்சன்ட் கொடுத்தது உங்களுக்கெல்லாம் கண்ணை உறுத்துறது இப்போ மண்டல் கமிஷன் வந்து ஓபிசிக்கு வந்து டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் கொடுக்கறச்ச அவன் வந்து ஒரு பெரிய கமிஷன்லாம் அமைச்சு அந்த ஓபிசியோட டேட்டாலாம் எடுத்து எத்தனை பேர் இருக்கா அவன் எந்த நிலைமையில் இருக்கா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி கொடுத்தான் இந்த இடபிள்யூஎஸ் பத்து பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறதுக்கு ஏதானும் ஒரு டேட்டா இருக்கோ இல்லை தான் அதுக்காக விட்டுவிட முடியுமோ கொடுக்கணும்னு நினச்சா அள்ளி கொடுத்துட வேண்டியதா உயர்ச்சாதிக்கார அலோனும் கொடுத்துட வேண்டியதுதான் எந்த ஸ்டடீஸும் பண்ணலை அதுக்காக என்ன பண்ண முடியும் இப்போ டேட்டா இல்லை அப்படிங்கிறதுக்காக அப்படியே விட்டுற முடியுமோ யூட்டை வந்து ஒரு வெப்சைட் அந்த வெப்சைட்டில் சில தகவல்களை கொடுத்துருக்கா அதை நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் என்னடா அந்த ஓப்பன் கேட்டகரியில் இருக்கிற உயர்ஜாதினருடைய டேட்டா இல்லையே அப்படிங்கிறதுலாம் இல்லாமல் அவளோட பசங்க வந்து பள்ளிக்கூடத்தில் படிப்பா இல்லையா அவ எண்ணிக்கையை வச்சு இந்த உயர்ஜாதியினர் எத்தனை பேர் இருப்பா அப்படிங்கிறத வந்து கால்குலேட் பண்ணியிருக்கா நான் அதை வச்சு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இன்னொன்று இப்போ இந்த பிஜேபிக்காரெல்லாம் அந்த பத்து பர்சன்டேஜில் இவ்வளோ ஜாதிக்காராக வந்து பெனிஃபிட் ஆவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்பரை சொல்லிட்டு இருக்கா பாருங்க இது எழுபத்தொம்பது ஜாதி அதுவும் சொல்லிட்டு இருக்கா அதில் பார்த்தேன்னா மேக்ஸிமம் யார் இருப்பா அப்படிங்கிற அந்த வெப்சைட்டில் சொல்கிறதுனா பிராமண வர்ணத்தில் இருக்கக்கூடிய உஜ்ஜாதிக்காராக தான் வந்து அதிகமாக இருப்பா அப்படிங்கிறத அந்த டேட்டாவை இந்த வெப்சைட்டில் போட்டிருக்கா உங்களுக்கு டைம் இருந்ததுன்னா படிச்சுக்கோங்க நான் சொல்லி இன்னும் நிறைய நேரம் ஆகிடும் அப்புறம் உங்களுக்கு கேட்கறதுக்கு பிடிக்காது வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு போயிடுவேன் சரி இப்போ ஸ்கூலில் வந்து எவ்வளோ பசங்க இருக்கா அப்படிங்கிறத வச்சு அந்த டேட்டா சொல்லியிருக்கா அதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதாவது தமிழ்நாட்டு பள்ளி மாணவர்களின் சமூக பின்புலம் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்கா அதில் ஓப்பன் கேட்டகரி முன்னேறிய வகுப்பினர் த்ரீ பர்சன்டேஜ் பிற்படுத்தப்பட்டோர் பிசி தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எம்பிசி மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் தாழ்த்தப்பட்டோர் டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் அருந்ததியர் த்ரீ பர்சன்டேஜ் பழங்குடியினர் ஒன்றரை பர்சன்டேஜ் பிற்படுத்தப்பட்ட முஸ்லீம் ஆறு பர்சன்டேஜ் ஸோ இதை வச்சு பார்க்குறச்ச ஓப்பன் கேட்டகரியில் உயர்ஜாதி ஏழைகளில் எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்கா மூணு பர்சன்டேஜ் இருக்கா மூணு பர்சன்டேஜ் இருக்கிறவாளுக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் தான் அப்படின்னு அவள் சொல்லுவா மூணே பர்சன்டேஜ் இருக்கிறவாளுக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் இடஒதுக்கீடா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வேற வர்றது டேட்டாவை நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க எதையும் நம்ம அப்படி சாதாரணமாக சொல்லிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால சொல்கிறேன் இந்த வெப்சைட்டில் வந்து இன்னொன்று கொடுத்துருக்கா அதாவது இடஒதுக்கீட்டோட லட்சணம் எந்த அளவில் இருக்குது அப்படிங்கிற டேட்டாவை கொடுத்துருக்கா 
அதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் சுருக்கமாக இடஒதுக்கீடோட வரலாறு சொல்லணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றேன் இடஒதுக்கீடு தகுதி திறமை இருக்கிறவாளுக்கு தான் கொடுக்கணும் பாருங்கள் தகுதி திறமை இருக்கிற உயர் ஜாதியினருக்கு வந்து ஏழைகளுக்கு கொடுத்தா நாடு அப்படியாயிடும் இப்படியாயிடும் சுபிக்ஷமாயிடும் வளர்ந்துரும் அப்படியே அமெரிக்காவே ஓவர்டேக் சைனாவே ஓவர்டேக் பண்ணி போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படித்த வாலே சொல்லின்னு இருக்கா அவளுக்கு அதை படித்த வாலே அப்படின்னு நான் வசதியாக சொல்லலை படித்தவாலாம் விவரமாக இருப்பா அப்படிங்கிறதுக்காக அப்படி ஒரு புரிதல் இருக்கோன்னு அது எவ்வளோ தவறு அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் அம்பேத்கர் கூட சொன்னார் ஆரிய பிராமணாலாம் படிப்பாளிகளை தவிர அறிவாளிகள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த இடஒதுக்கீடுனா என்ன அப்படிங்கிறத நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா பொருளாதார அடிப்படையிலான இடஒதுக்கீடு சரியா தவறா அதை ஏன் பிஜேபி இப்போ மெனக்கட்டு கொண்டு வந்திருக்கு அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அரசியல் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும் நானா என் வாயை திறந்து எதுவும் சொல்லணுங்கிற அவசியமே கிடையாது எடுத்த சொன்னால் நீங்களாம் புரிஞ்சுப்பேல் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை தான் சரி இப்போது இடஒதுக்கீடு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த பிரிட்டிஷ்காரெலாம் வர பிரிட்டிஷ்காரர்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி இங்கே என்ன மதம் இருந்தது அப்படின்னா சனாதன மதம் நன்னா கேட்டுக்கோங்க இந்த மதம் கிடையாது சனாதன மதம்னு ஆரிய பிராமணா சொல்லிட்டு இருந்தா அந்த சனாதன மதம்னா என்ன ஒன்றும் இல்லை பார்ப்பனர் அல்லாத இருக்காள்ளோ அவளை கூப்பிட்டு ஏ நீங்க வாப்பா நீ என்ன ஜாதி அப்படின்னு கேட்கறது அவ ஒரு ஜாதி பேர சொல்லுவா சரி சரி நீ போய் என்ன பண்ற ஒரு பன்னெண்டு அடி தூரத்துல தள்ளி நின்று பேசு பக்கத்துல எல்லாம் வந்து பேசப்படாது அப்படின்னு சொல்லு என்னது பன்னெண்டு அடி தூரமா நீங்க என்னதான் வந்து உயர்ந்தவர்கள் அப்படின்னா கூட சாமி எங்களை போய் பன்னெண்டு அடி தள்ளி நிக்க சொல்றேல்ல அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்துடப்படாது அப்படின்னு ஒன்னு என்ன பண்ணா இன்னொரு ஜாதிக்காரர்களை கூப்பிட்டு ஏ நீங்க வா நீ வா நீ நீ என்ன ஜாதி அப்படின்னு அவ ஒரு ஜாதி பேர சொல்ல நீ என்ன பண்ணு இருபத்தி நாலு அடி தள்ளி போய் நின்று பக்கத்துலலாம் வரப்படாது ராமராஜ்யம் சனாதனம் அப்படின்னா உடனே இந்த பன்னெண்டு அடி தள்ளி நின்னவாளுக்கு ஒரே குஷி நாம் நம்மளை பன்னெண்டு அடி சொன்னா இன்னொருத்தவால அந்த ஜாதிக்காரல இருபத்தி நாலு அடி தள்ளி நிற்க சொல்றா பரவாயில்ல சந்தோஷம் அப்படின்னு அந்த சந்தோஷத்துல தன்னை எட்டி நிற்க சொன்னானே தன்னை தீண்ட தகாதவரா பார்த்தாலேன்னு சொல்லிட்டு சிந்தனைக்கு வரல சந்தோஷம் தான் நமக்கு பின்னாடி ஒருத்தா இருக்கானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் இவாளுக்கும் கோவம் வந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணா இன்னும் சில ஜாதிக்காரால கூப்பிட்டு நீ என்ன ஜாதி சொல்லு அப்படின்னு ஒன்னு அப்படியா நீ இந்த ஜாதி ஆச்சு இன்னும் முப்பத்தாறு தடி போய் முப்பத்தாறு அடி போய் தள்ளி நில்லு அப்படின்னு சொன்னான் ஸோ பன்னெண்டு அடியில் இருக்க வாழ்க்கை இருபத்தி நாலு அடியை பார்த்தோன்னா சந்தோஷம் இருபத்தி நாலு அடியில் தள்ளி நிற்கிற வாழ்க்கு முப்பத்தாறு அடியில் தள்ளி நிற்கிறவளை பார்த்தோன்னு பரம சந்தோஷம் இதில் இன்னும் சில ஜாதிக்காரெல்லாம் இருந்தா அவெல்லாம் ரொம்ப எதிர்க்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களே இதெல்லாம் ரொம்ப கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டான் முடியுமா சனாதனமாச்சே ராமராஜ்யமாச்சே கேள்வி கேட்கலாமா அதுவும் பார்ப்பனர் அல்லாத ஒரு கேள்வி கேட்கலாமா தப்பு இல்லையா என்ன பண்ணா ஏ நீலாம் ஊரை விட்டு தள்ளி போய் நில்லு இப்போ ஊரை விட்டு தள்ளி போய் வாழ்ந்துக்கோ சரி அப்படின்னு சொல்லி புறக்கணிச்சு சிட்டிக்கு வெளியில் வச்சுட்டா நீ ஊருக்குள்ளே வரப்படாது அப்படின்னு எல்லாம் வச்சுட்டா எது சனாதன மதம் வேற ஒன்றும் இல்லை பிரிட்டிஷ்காரம் வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த சனாதன மதம் சனாதன ராஜ்யம் ராமராஜ்யம் அமோகமாக நடந்துட்டு இருந்தது சரியா அந்த சனாதன மதத்தை தான் இப்ப இந்து மதம்ங்கிற பேர்ல இந்த ஆர் எஸ் எஸ் பிஜேபி வந்து திரும்ப எடுத்துட்டு வரணும்னு நினைக்கிறது பன்னெண்டு அடி இருபத்தி நாலு அடி தள்ளி நிக்கிறதுக்கு தயாரான்னு யோசிச்சுக்கோங்க பாப்புலேஷன் அதிகமாயிடுது அதனால தள்ளி நிக்க வைக்க முடியுமான்னு உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரும் வரும் தான் நியாயம் தான் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் செஞ்சால கொஞ்சமான சிந்தனை வளர்ந்துருக்காதா என்ன வரும் கேள்வி வரும் சரி பன்னெண்டு அடிங்கிறத வேணா கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாமே தவிர பக்கத்தில் வந்துடலாம் சொல்லப்படாது நான் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் சீக்கிரட்டாக வச்சுக்கோங்க இந்த தமிழ்நாட்டில் வயலூர்னு ஒரு ஊர் இருக்கான் அதில் முருகன் கோவில்னு ஒன்று இருக்குது அந்த முருகன் கோவிலில் மூணு பேர் அர்ச்சகர்களாக இந்த அறநிலையத்துறை அதாவது கவர்மெண்ட் நியமிச்சிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் மூ அந்த மூணு பேரில் ரெண்டு பேருக்கு அர்ச்சகராக இருக்க தகுதியே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரிய பிராமணா கேஸ் போட்டிருக்கான் மூணு பேரில் ரெண்டு பேருக்கு தான் தகுதி இல்லை ஒருத்தருக்கு தகுதி இருக்குது என்ன தகுதினா அவர் ஆரிய பிராமணர் பூனோல்லாம் போட்டுன்னு இருக்கார் வேதம் பிறப்பு பிராமணர் இந்த தகுதியெல்லாம் இருக்குது மற்ற ரெண்டு பேர் யாருன்னு எங்களுக்கு கேள்வி வரும் பார்ப்பனர் அல்லாதார் இப்போ சனாதனம்டா இவ்வளோ அடி தள்ளி நில்லுடா சூத்திர பயலேன்னு சொன்னால் கீழ்ஜாதி பயலே அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள்லாம் செருப்பால் அடிச்சிருவேன் கோவம் வந்துடும் அதை அப்படியே சுற்றி வளைச்சி சொல்லணுமோ நான் ஆகமத்தின் படி சா
சரியா இப்போ காலங்காலமா இதுதான் சொல்லிட்டு இருக்கா இப்ப வரைக்கும் எல்லாரும் கேட்டுட்டு இருக்கேன் ஒண்ணு கோபம் வந்த மாதிரியோ சிந்தனை ரொம்ப அதிகமாயிட்டா மாதிரியோ எதுவும் தெரியல என்ன அப்படின்னா இப்போ கேட்கணுமோ நான் ஏண்டா பிறப்பால இவ பார்ப்பனர் இல்லைங்கிறதுனால நீ இப்படி ஒதுக்குறியே அது தவறு இல்லையான்னு கேட்கணும் கேட்கறச்சே ஒரு சிந்தனை ஒன்று கூட வரணும் நம்ம பிறப்பால் தகுதி இல்லைன்னு ஆரிய பிரம்மணா சொல்கிறாலே இல்லை அந்த ஆரிய பிரம்மணாலோட ஆதிக்க சிந்தனையே தாங்கின்னு இருக்க பார்ப்பனிய அடிவருடிகள் சொல்கிறாலே நம்மளுக்கு பிறப்பால் தகுதி இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறான்னா நம்ம பிறப்பை இழிவுபடுத்துறான் தானே அர்த்தம் நம்ம பிறப்பை இழிவுபடுத்துறான்னா நம்ம பெத்த தாயே இழிவுபடுத்துறான் தானே அர்த்தம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் கோபம் வரணும் இந்த ஆரிய பிராமணா ஆகமம்னு சொல்லிட்டு நம்மளை இழிவுபடுத்துறாலே பெத்த தாயை இழிவுபடுத்துறாலேன்னு கோபம் வரணும் உரிமையை கேட்கணும் பார்ப்போம் சரி இது ஒரு தகவலுக்காக சொன்னேன் அந்த மாதிரி சனாதனம் நல்லா போயின் இருந்துதா இந்த பிரிட்டிஷ்காரா வந்துட்டா பிரிட்டிஷ்காரா வந்தா கூட என்ன சொன்னோம் நீ இந்த நாட்டை ஆண்டுக்கோ பட் டோன்ட் இன்டர்ஃபியர் இன் அவர் சனாதனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டா அவளும் சரி சரி ஓகே நாங்கள் உங்களை ஆண்டுக்கிறோம் உங்க மதத்தில் நாங்க தலையிட மாட்டோம்னு பிரிட்டிஷ்காராலும் சொல்லிட்டா அப்படியே நின்று போயின் இருந்துதா சனாதனம் ஒரு பக்கம் போயின்ண்டே இருந்துச்சா பிரிட்டிஷ்காரம் ஒரு பக்கம் ஆட்சி பண்ணிகிட்டே இருந்தானா சுபிக்ஷமாக இருந்தது பாரத தேசத்தை சொல்கிறேன் நல்லா சுபிக்ஷமாக இருந்துச்சா என்ன ஆச்சு அப்படின்னா பிரிட்டிஷ்காரன் பார்த்தான் என்னடா இந்த நாட்டில் இருக்கிற மக்கள் இந்த நாடுன்னு சொல்லப்படாது அப்போ நாடு இல்லை சமஸ்தானம் மாகாணங்கள் இப்படி இருந்தது என்னடா இந்த நிலப்பிரதேசத்தில் இருக்கிற மக்கள் ஏதோ ராமாயணம்னு படிக்கிறா மகாபாரதம்னு படிக்கிறா ஏதோ வேதம்னு படிக்கிறா மனுஸ்மிருதின்னு படிக்கிறா ஒன்றுத்துல அறிவு வளர்க்குற மாதிரி எதுவும் இல்லையே நோ மேக்ஸ் நோ சயின்ஸ் நோ டெக்னாலஜி நோ என்ன தத்துவம் அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லையே என்னத்தையே படிச்சுட்டு இருக்காலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளுக்கு ரொம்ப வருத்தம் சரி இவாளுக்கெல்லாம் ஆங்கில கல்வியை கொடுப்போம் இவாளுக்கெல்லாம் வந்து அறிவியலில் கொடுப்போம் நம்மளோட பிரிட்டிஷ் கல்வியை எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குழு அமைச்சு ஆராய்ச்சி எல்லாம் பண்ணி அதான் மெக்காலே லார்டு மெக்காலே லார்டு மெக்காலேன்னு சொன்னாலே ஆரிய பிரம்மனாளுக்கு தக்க 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 தகன்னு எரியும் அவரை வச்சு ஒரு குழு அமைச்சு ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணி இவாளுக்கு இந்த எஜுகேஷனை கொடுக்கணும்னு முடிவுக்கு வந்துட்டான் அது வரைக்கும் ஆரிய அமைதியாக இருந்த ஆரிய பிரம்மனாளுக்கும் சட்டும் கோவம் வந்துட்டு அது எப்படி சனாதனத்தை மீறி நீ வந்து இங்கே ஆங்கில கல்வி கொடுக்கலான்னு நீ நினைப்பேன் இந்த மண்ணோட வரலாறு தெரியுமா இந்த மண்ணோட புனிதம் தெரியுமா அது தெரியுமா இது தெரியுமான்னு சொல்லிட்டு பயங்கர கோவம் வந்துட்டு பட் என்ன இருந்தாலும் அந்த கோவத்தெல்லாம் ஒரு மூட்டையாக ஓரமாக கட்டி வச்சுட்டு பிரிட்டிஷ்காரன் ஏதோ கல்வி கொடுக்குறானே அதை போய் கற்றுட்டா பிரிட்டிஷ்காரனுக்கு ரைட் ஹேண்ட் ஆகிடலாம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஆகிடலாம் அப்படிங்கிறதுனால பிரிட்டிஷ்காரன்கிட்ட போனான் இதை தூதரே அப்படின்னா பிரிட்டிஷ்காரனுக்கு பகீரன் ஆயிடுது என்னடா இறை தூதர்னா ஏசு மட்டும் தானே இவன் நம்மளையும் வந்து இறை தூதர்னு சொல்றாளேன்னு சொல்லிட்டு பிரிட்டிஷ்காரனுக்கு ஒரே ஆச்சரியமா போயிடுது சொன்னது யாரு சந்திராசின்னு என்ன சப்பா அது சந்திராசின்னு போடுங்க அவர் எந்த அமைப்போட தலைவரா இருந்தாருன்னு எனக்கு மறந்து போயிடுது இந்த ஏதோ ஒன்று நான் மறந்துட்டேன் நீங்க சர்ச் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க சந்திராசன் காட் அம்பாசிட்டர் அப்படின்னு பிரிட்டிஷ்காரில் புகழ்ந்தாலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் விவரங்கள் வந்து கொட்டும் அவர் என்ன பண்ணியிருக்கார் இந்த மாதிரிலாம் வந்து இறை தூதரேன்னு சொல்லிட்டு பிரிட்டிஷ்காரெல்லாம் புகழ்ந்துருக்கா ஆரிய பிரம்மனாலாம் போய் பிரிட்டிஷ்காராக்கிட்ட நீங்கள் வந்ததில் ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் கடவுளின் தூதர் மாதிரி இந்த நாட்டு இந்த நிலத்துக்கு வந்திருக்கேன் இங்கே இருக்க மூட பழக்க வழக்கத்தெல்லாம் ஒழிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கிறேன் எங்களுக்கு எங்களுக்கு அதில் ரொம்ப சந்தோஷம் எங்களோட சனாதன மதத்தில் இன்டர்ஃபியர் ஆகாமல் இருந்தல் இப்போ இன்டர்ஃபியர் ஆகி ஐயோ என்னென்னா அது எல்லாரையும் படிக்க விட மாட்டேங்கிறாளே இந்த மாதிரி எல்லாம் படிக்கிறாளே பிரயோஜனமே இல்லாத தான் படிக்கிறாளேன்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் ஒரு கல்வியை தரேன் பட் அதில் எங்களுக்கு நாங்களும் வந்து படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னான் ஒன்னே பிரிட்டிஷ்காரன் எல்லாருக்கும் தானே பள்ளிக்கூடம் கட்டி வச்சுருக்கேன் எல்லாருக்கும் தானே காலேஜ் எல்லாருக்கும் தானே இந்த கவர்மெண்ட் வேலை யார் வேணா வாங்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் உடனே ஆரியபுரம் நான் கிட்ட போய் எங்களும் உங்களுக்கு தெரியலையா அப்படின்னு பிரிட்டிஷ்காரங்கிட்ட கேட்டேன் பிரிட்டிஷ்காரன் அதான் கண்ணுக்கு முன்னாடி தான் நிற்கிறேன் நல்லா தெரியறது எனக்கு என்ன கண்ணு என்ன கோ இதுவா அப்படின்னு கேட்டணும் இல்லை இல்லை எங்களை தெரியலையான்னு சொல்லிட்டு ஆரிய பிராமணா ரொம்ப இதுவாக கேட்டா என்ன எதாவது சொல்ல வர சொல்லு அப்படின்னு பிரிட்டிஷ்காரன் கேட்டோன்னே இறை தூர்தரே ஆங்கிலேயரே ஐரோப்பியரே உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா இந்த வேதத்தை ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தே இல்லை அப்படின்னா நல்லா ஒரு ஒரு ஸ்கூட்டனைஸ்
எங்களோட முன்னோர்களுக்கு முன்னோர்கள் ஆர்டிக்கில் இருந்தா உங்களுடைய முன்னோர்களுக்கு முன்னோர்களும் ஆர்டிக்கில் இருந்தா எங்கள் முன்னோர்களுக்கு முன்னோர்கள் என்ன பண்ணா ஆர்டிக்லேருந்து கிளம்பி ஈரானுக்கு வந்தா உங்களுடைய முன்னோர்களுக்கு முன்னோர்கள் ஆர்டிக்லேருந்து கிளம்பி ஐராபாக்கு போயிட்டா அப்புறமா எங்கள் முன்னோர்கள் ஈரான்லேருந்து கிளம்பி இந்த லேண்டுக்கு வந்துட்டா இதுதான் விஷயம் இப்போ சொல்லுங்க நீங்களும் நானும் சொந்தக்காராதானே நாங்கள் இப்போ இந்த ஆங்கில கல்வியை படிக்க போகலாமா அப்படின்னு கேட்டான் பிரிட்டிஷ்காரன் சரி போய் படிச்சு தலை அப்படின்ட்டா ஆரிய பிரம்னாலும் எல்லாரும் போய் படிச்சுட்டான் இப்போ இதில் என்ன விஷயம்னு கேட்குறீங்களா பிரிட்டிஷ்காரன் எல்லாருக்கும் தான் ஸ்கூல் காலேஜை ஓப்பன் பண்ணினா வேலை எல்லாருக்கும் தான் சொன்னான் இந்த மாதிரி எல்லாரும் போய் படிச்சுட்டு இருந்தால அப்போ ஒரு நாள் என்னாச்சு பிரிட்டிஷ்காரன் அப்படியே ஜாலியாக ஊர்வலம் வந்தான் ஊர்வலம் வர்றச்சு அவனுக்கு ஒரு உண்மை தெரிஞ்சிருத்து என்ன உண்மை வேலையில் ஸ்கூலில் காலேஜில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறது யாருன்னு பார்த்தா ஆரிய பிரம்னா தான் பார்ப்பனர் நல்லா தான் குறைவாக இருக்கா இது என்னடா சோதனை அப்படின்னு பார்த்தா வெள்ளைக்காரன் சென்சஸ்லாம் எடுத்து வச்சுருந்தான் ஆரிய பிரம்னா இருக்கிறது மூணு பர்சன்டேஜ் பட் அவ தான் எல்லாத்தையும் மேக்ஸிமம் ஆக்குபை பண்ணி வச்சுருக்காளேன்னு சொல்லிட்டு ஒரே ரிசர்ச் என்னது எப்படி நடந்துருச்சோ அப்படி நடந்துருச்சோ சொல்லி டேட்டாவெல்லாம் எடுத்து அவளோட ஹையர் பொசிஷனில் இருந்துற வாய் உயர் அதிகாரிக்கெல்லாம் ரிப்போர்ட் அனுப்ப ஆரம்பிச்சிட்டான் இதுக்கு நான் ஒரு டேட்டா சொல்கிறேன் இது எல்லாமே புத்தகத்தில் இருக்குது நீதி கட்சின்னு ஒரு புத்தகம் இருக்குது அதில் டேட்டாவோட குறிப்பிட்டுருக்கா அதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நைன்டீன் எயிட்டீனில் அதாவது விளக்கார எயிட்டீன் ஃபிஃப்டிஸ்லேயே படிப்பை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டானா அதுக்கப்புறமா பல பத்தாண்டுகள் கழித்து நைன்டீன் எயிட்டீனில் ஒரு டேட்டா எடுத்திருக்கா அதில் என்னென்னா அப்போ இருந்த சென்னை யூனிவர்சிட்டி இருக்கோ நான் மதராஸ் மாகாணத்தில் ஒரு யூனிவர்சிட்டி இருந்ததோனோ அதில் பிஏ படித்தவா அதாவது த்ரீ பர்சன்டேஜ் மட்டுமே பாப்புலேஷனில் இருக்கிற ஆரிய பிரம்னால் சேர்ந்தவா பிஏ எத்தனை பேர் படிச்சிருக்கா தெரியுமா பத்தாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தொம்போது த்ரீ பர்சன்டேஜ் பிராம்னா பத்தாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தொம்போது பேர் பிஏ படிச்சிருக்கா பார்ப்பனர் அல்லாத மக்கள் அப்போ இந்த மாதம் சொல்ல முடியாது இல்லையா பார்ப்பனர் அல்லாத மக்களில் எத்தனை பேர் தான் பிஏ முடிச்சிருக்கா அவ எப்படி இருந்தாலும் ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருப்பா இல்லையா பாப்புலேஷனில் அவ எவ்வளோ படிச்சிருக்கானா த்ரீ தௌசண்ட் டூ தேர்ட்டீன் பத்தாயிரம் ஆரிய பிராமணர்கள் இங்க மூவாயிரம் பார்ப்பனர் அல்லாதாரங்க சே அதான் எத்தனை பேர் படிச்சிருக்கானா ஒன் தௌசண்ட் செவன் ஃபார்ட்டி எயிட் மெம்பர்ஸ் வந்து பிஏ படிச்சிருக்கான் எம்ஏ எத்தனை பேர் அப்படிங்கிறேன் ஆரிய பிராமணால முந்நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது பேர் படிச்சிருக்கான் பார்ப்பனர் அல்லாதால அறுபத்தஞ்சு பேர் தான் எம்ஏ படிச்சிருக்கான் அதர்ஸ்ல ஐம்பத்தஞ்சு பேர் படிச்சிருக்கான் டீச்சர் ட்ரைனிங் சொல்லி கொடுக்கறது வித்வான் பிராம்னால த்ரீ பர்சன்டேஜ் மட்டுமே பாப்புலேஷனில் இருக்க பிராம்னால டீச்சர் ட்ரைனிங் படித்தவா ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு பேர் பார்ப்பனர் அல்லாதாரில் படித்தவா நூற்றி அறுபத்தி மூணு பேர் தான் அதர்ஸ் இரநூத்தி நாற்பத்தொரு பேர் சட்டம் படித்தவா லா பாயிண்ட் கோர்ட்டில் போனேன்னா நிற்க முடியாது அதில் ஆரிய பிராம்னா எத்தனை பேர் தான் சட்டம் படிச்சிருக்கா நாற்பத்தெட்டு பேர் பார்ப்பனர் அல்லாதார எத்தனை பேர் சட்டம் படிச்சிருக்கா நாலே பேர் அதர்ஸ் ரெண்டே பேர் சிவில் இன்ஜினியரிங் வெள்ளக்காரங்கிட்டலாம் நல்லா சம்பாரிச்சு வீடு கட்டணுமானோ பெருசு பெருசா அதை படித்த பிராமணா எத்தனை பேர் தெரியுமா நூற்றி இருபத்தோரு பேர் பார்ப்பனர் அல்லாதார் படித்தவா பதினஞ்சு பேர் அதர்ஸ் இருபத்தி மூணு பேர் என்னப்பா பார்ப்பனர் அல்லாதார் இவ்வளோ குறைவாக படிச்சிருக்காளே ஆரிய பிராமணா இவ்வளோ பேர் படிச்சிருக்காளே அப்படின்னு சொல்ல வரும்போது நம்மளே சில பேர் இருப்பா அந்த பார்ப்பனத்தை தூக்கி பிடிக்கிற அடிமைகள் இருக்காலோனோ அடிவரடிகள் இருக்காலோனோ இல்லை இப்போ வேறு தெரியாதவா கூட இருக்கலாம் இது தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் சிந்தனையை மாற்றிக்கிறோம் சரி பண்ணிக்கிறோன்னுங்கிறவா கூட இருக்கலாம் இப்போ அவன் என்ன சொல்லுவா அப்படின்னா ஆரிய பிராம்னா பிறவையிலே புத்திசாலி அவளுக்கு நிறைய அறிவு இருக்கு அதனால அவள் நிறைய பேர் படிக்க வந்துட்டான்னு கூட ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் வரும் ஒன்லி த்ரீ பர்சன்டேஜ் இருக்கிறவால இவ்வளோ பேர் படிக்க வந்திருக்கா ஆனா எயிட்டி பர்சன்டேஜ் மேல இருக்க பாப்புலேஷன்ல ரொம்ப குறைவா படிக்க வந்திருக்கானா காரணம் என்னவா இருக்கும் காசு இல்லைண்ணா சரி அவா கிட்ட காசு இல்லைன்னா ஆரிய பிராம்னா கிட்ட கூட நிறைய காசு இருந்ததா படிக்க வரப்படாதுன்னு மென்டல் டார்ச்சர் கொடுத்துருப்பா அம்பேத்கரோட கதை தெரியுமா நான் நம்ம இப்போ அம்பேத்கர் உலகமே போற்று தலைவராக இருக்கு இருந்தாலும் அவர் பள்ளிக்கூடம் போறச்சா என்னாச்சு கேஜாதிக்காரான்னு வெளில நிற்க வச்சா இல்லாத கொடுமையெல்லாம் பண்ணினா அந்த மாதிரி நடந்ததுனால பார்ப்பனர் அல்லாதாரில் படிக்க வந்தவா குறைவு அப்படியே படிக்க வந்தவாளுக்கு கூட மென்டல் டார்ச்சர் கொடுத்து படிக்க விடாமல் ஓடி போக வச்சிருவோம் இல்லையா இப்போ இந்த நீட் எக்ஸாம் வந்து நான் எத்தனை குழந்தை மன உடைச்சல் தாங்க முடியாமல் சூசைட் பண்ணிட்டுது ரிமைண்ட் பண்ணுற ட்வெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் சென்ச்சுரியிலேயே எப்படின்னா ட்வ
நான் பிராமின்ஸ் பார்ப்பனர் அல்லாத ஆறில் முப்பது பேர் முஸ்லீம் பதினஞ்சு பேர் இந்தியன் கிறிஸ்டின்ஸ் ஏழு பேர் ஆங்கிலோ இந்தியன்ஸ் பதினோரு பேர் சப்ஜெக்ஜஸ் எத்தனை பிராமணர் தெரியுமா சுருக்கமாக சொல்கிறேன் பதினஞ்சு பேர் பார்ப்பனர் அல்லாத ஆறு மூணு பேர் முஸ்லீம்ஸில் யாரும் இல்லை சப்ஜெக்ஜஸில் இந்தியன் கிறிஸ்டின்ஸில் யாரும் இல்லை ஆங்கிலோ இந்தியன்ஸில் யாருமே இல்லை சப்ஜெக்ஜஸ் அப்புறம் மாவட்ட முன்சிப்கள் பாருங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டதுலாம் இந்த டேட்டாவை தேடி சொல்லிட்டு இருக்கேன் இந்த டேட்டாலாம் நீதி கட்சி அப்படிங்கிற புத்தகத்தில் இருக்குது டேட்டா அதில் நீங்கள் தேடி பார்த்துக்கோங்க மாவட்ட முன்சிப்கள் பார்த்தீல் அப்படின்னா பிராமணர்கள் தொண்ணூற்றி மூணு பேர் பார்ப்பனர் அல்லாத இருபத்தஞ்சு பேர் முஸ்லீம் ரெண்டே பேர் இந்தியன் கிறிஸ்டின்ஸ் அஞ்சு பேர் ஆங்கிலோ இண்டியன்ஸ் மூணே பேர் தான் இப்போது வெள்ளக்காரன் எல்லாம் கொடுத்தும் ஆரிய பிராமணா தான் அதிகமாக படிச்சுட்டு இருந்தா பிரா பா பார்ப்பனர் அல்லாதார் குறைவாக படிச்சுட்டு இருந்தா இப்போ எதனால் இந்த டிஃப்ரென்ஸு பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கினான்னா ஆ சரி இப்போது ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் வர்றது பார்த்தேலா பார்த்தேலா இவ்வளோ வருஷம் இடஒதுக்கீடு கொடுத்து ஆ இதை முக்கியமாக சொல்ல மறந்துட்டேனே முக்கியமாக சொல்லிடுறேன் இந்த நிலமை இருந்தது இல்லையா இப்படியே போயின் இருந்துதா யார் கண்ணு பட்டதோ தெரியல நீதி கட்சியும் ஒன்றும் வந்துடுதோ வந்தா நீதி கட்சிக்கார வந்தா அதான் திமுகவோட முன்னோர் கட்சியாமே மூதாதையர் கட்சியாமே வந்து வெள்ளக்காரங்கிட்ட ஒரே சண்டை அதே அப்புறம் த்ரீ பர்சன்டேஜ் இருக்கிற ஆரிய பிரம்னால இவ்வளோ பேர் படிக்கிறா பார்ப்பனர் அல்லாத ஆறில் இவ்வளோ பேர் தான் படிக்கிறா எங்களை படிக்கவே விட மாட்டேங்கிறான் சொல்லிட்டு பிரிட்டிஷ்காரங்கிட்ட ஒரே சண்டை போட்டு இடஒதுக்கீடு வாங்கிட்டான் நீதி கட்சி பார்ப்பனர் அல்லாத ஆறுக்கு இடஒதுக்கீடு வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் நீதி கட்சிக்கார ரொம்ப நல்லவா அவளுக்கு மட்டுமே இடஒதுக்கீடு கொடுக்கல பிராமணாலுக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுத்தா என்ன மாதிரி கொடுத்தான்னா இது வந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒனில் நீதி கட்சி இடஒதுக்கீடு எடுத்துகிட்டு வர்றது எடுத்துகிட்டு வந்துட்டா சட்டத்தை எடுத்துகிட்டு வந்தலாம் பட் அவன் அமல்படுத்தனவே அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் தெரியுமா விபி சிங்கு ஓபிசிக்கு டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் எடுத்துகிட்டு வரச்ச என்னென்னலாம் ஆச்சுன்னு கொஞ்சம் வரலாறு திரும்பி பார்த்தேன்னா இருபதாம் நூற்றாண்டில் என்னென்னலாம் நடந்திருக்கும் அப்படிங்கிறத உங்களுடைய சிந்தனைக்கு விட்டுடுறேன் நீதி கட்சி என்ன பண்ணிதுன்னா பிரிட்டிஷ்காரங்கிட்ட சண்டை போட்டு இடஒதுக்கீடு வாங்கிட்டு இல்லையா அதில் நான் பிராமின்ஸ்க்கு பார்ப்பனர் அல்லாதாருக்கு நாற்பத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் கொடுத்தது பிராமணாலுக்கு பதினாறு பர்சன்டேஜ் கொடுத்தது நல்ல மனசு தான் பட் பாருங்க இந்த இடஒதுக்கீடு வர்றதுக்கு முன்னாடி யார் மேக்ஸிமம் பெனிஃபிட் அடைஞ்சிட்டு இருந்தா ஆரிய பிராமணா தான் அதை எல்லாத்தையும் ஒழிச்சுட்டு பதினாறு பர்சன்டேஜ் கொடுத்தா ஏற்றுக்க முடியுமா பாப்புலேஷன்ல த்ரீ பர்சன்டேஜ் தான் பட் பதினாறு பர்சன்டேஜ் எப்படி அது பார்த்தேல பகை எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு இடஒதுக்கீடோட பகை அங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு ம் முஸ்லீம்க்கு பதினாறு பர்சன்டேஜ் ஆங்கிலோ இண்டியன்ஸ் கிறிஸ்டின்ஸ் அதர்ஸ் சொல்லிட்டு எயிட் எயிட் பர்சன்டேஜ் சொல்லிட்டு நூறு சதவீதத்தையும் நீதி கட்சி அழகா பிரிச்சு கொடுத்துருக்கு அப்ப சரியாயிடுமா அதான் சந்தோஷப்படுண்டு போயிட காரியமா என்ன சனாதன ஆட்சி முடியுமா வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருந்தா என்னாச்சுன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் கான்ஸ்டியூஷன் அமலுக்கு வந்தது கேஸ் போட்டாச்சு இந்த மதராஸ் மாகாணத்தில் வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவம்னு ஒன்று இருக்குது இதனால் பிராமணாலால் படிக்க முடியல சீட்டு கிடைக்கிறதுலன்னு சொல்லிட்டு கேஸ் போட்டாச்சு அந்த செண்பகம் துரைசாமி துரைராஜா துரைசாமியா ஏதோ ஒன்று செண்பகம் ஆரிய பிராமணா கேஸ் போட்டால் வாதாரணா தான் ஆரிய பிராமணா ஜட்மெண்ட் கொடுத்தது ஆரிய பிராமணா அதை பற்றி தேடி படித்தல் அப்படின்னா ஒரு உண்மை தெரிய வரும் என்ன அந்த பொண்ணு ஸ்ரீனிவாசங்கிறவனும் வந்து ஒரு கேஸ் போட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த செண்பகம் அப்படிங்கிறவா காலேஜுக்கு அப்ளைவே பண்ணலை மெடிக்கல் சீட்டுக்கு அப்ளைவே பண்ணலை இருந்தாலும் எனக்குலாம் சீட்டு கிடைக்காதுன்னு சொல்லி கேஸ் போட்டால் அவளுக்கு ஃபேவராக கே ஜட்மெண்ட் வந்துட்டு மதராஸ் மாகாணத்தில் இருந்த இந்த இடஒதுக்கீடு இருக்கோனா வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவம் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒனில் கொண்டு சட்டம் கொண்டு வந்திருந்தாலும் டுவெண்ட்டி எயிட் வரைக்கும் நீதி கட்சியால் இம்ப்ளிமெண்ட்டே பண்ண முடியல ஏழு வருஷம் போராடினான் நல்ல கட்டினா யாருக்கிட்ட உங்களுக்கே புரிய வரும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஏழு வருஷம் கழிச்சு தான் அந்த இடஒதுக்கீடே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியுது ஸோ நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்லேருந்து ஃபிஃப்டி வரைக்கும் இருந்த வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவம் இடஒதுக்கீடு செண்பகமோட கேஸ்னால் காலி ஆயிடுது நோ ரிசர்வேஷன் தந்தை பெரிய சும்மா இல்லை எப்படி நான் இந்த மாதிரி இதை கேன்சல் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு பயங்கர போராட்டம் அப்புறமா நேருக்கிட்ட பேசி கான்ஸ்டியூஷனில் ஃபஸ்ட்டு அமெண்ட்மெண்ட் அதாவது முதல் திருத்தம் எல்லாம் கொண்டு வந்து சோஷியலி எஜுகேஷ்னலி பேக்வேர்டாக இருக்கிறவாளுக்கு தான் இடஒதுக்கீடு அப்படின்னு கொண்டு வந்தா பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய வாழ்க்கை இடஒதுக்கீடுன்னு எடுத்துகிட்டு வரல பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியவா அப்படிங்கிற காரணத்தினாலே இந்த நைன்டீன் எயிட்டீனில் நான் நிறைய டேட்டா சொன்னேனே வேலையில்
அதனாலதான் இப்ப எல்லாரும் பொருளாதார ரீதியான இடஒதுக்கீடு தவறு எதனால புறக்கணிக்கப்பட்டாலோ அதனாலதான் இடஒதுக்கீடு தரணும் இடஒதுக்கீடு அப்படிங்கிறது ஒரு அஃபமேட்டிவ் ஆக்ஷன் எதனால டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணாலோ அந்த குரூப்புக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கறது அதன் பேராலேயே அப்படிங்கிறது தான் அஃபமேட்டிவ் ஆக்ஷனோட டெஃபினேஷன் இப்போ பொருளாதார இடஒதுக்கீடு கொடுத்தா அது சரியா வருமோ இன்னொன்று ஜட்ஜ் எல்லாம் ஜட்ஜஸ் கூட விட்டுருவோம் நம்மளே சில பேர் என்ன சொல்லுவா எவ்வளோ வருஷமா இடஒதுக்கீடு கொடுத்துருக்கா இதெல்லாம் நடந்துட்டா அதெல்லாம் நடந்துட்டா அவளாம் ரொம்ப முன்னேறிட்டா பார்ப்பனா நல்லா தான் அப்படி ஆயிட்டா இப்படி ஆயிட்டான்னு ஒரே கடுகை வெடிக்கிறது உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமோ சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மேக்ஸிமம் ஜட்ஜஸ் யார் தெரியுமா ஆரிய பிரம்னா தான் ஓபிசியில் யாராவது இருக்கான்னு நீங்கள் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு சேலஞ்சு கொடுக்குறேன் தேடி பாருங்கள சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸாக ஓபிசியில் எத்தனை பேர் இருக்கா ஆரிய பிரம்னால் எத்தனை பேர் இருக்கா எஸ்சி எஸ்டியில் எவ்வளோ பேர் இருக்கான்னு கொஞ்சம் தேடி பாருங்கள் அப்புறமா சொல்லுங்கோ இவ்வளோ வருஷம் கழித்தோம் எதுவும் இடஒதுக்கீடு கொடுத்துட்டா அத்தை கொடுத்துட்டா இதை கொடுத்துட்டா முன்னேறிவிட்டான் சொல்கிறேன் ஏன் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸில் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸ் செக்ரட்டரிஸில் பாப்புலேஷனில் ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறோம் இப்போ ஒரு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் இருப்பான் வச்சுக்கலாமா ஆரிய பிரம்னா குறைந்த பர்சன்டேஜில் இருக்கிறவா எப்படி மேக்ஸிமம் பொசிஷன் ஆக்குபை பண்ணின்னு இருக்கா நமக்கு எல்லாம் அறிவு இல்லைங்கிறதுனாலயா திறமை இல்லைங்கிறதுனாலயா கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கணுமோன்னா இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லியிருக்கா இவ்வளோ வருஷமாக வந்து இடஒதுக்கீடு கொடுத்துருக்கு அவ்வளோ வருஷமாக இடஒதுக்கீடு கொடுத்துருக்குன்னு அதை பற்றி நான் ஒரு உண்மை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் டைம் ஆகுது இருந்தாலும் சொல்கிறேன் உண்மையை வெளிச்சதுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப ஆசை இப்போ நைன்டீன் ஃபிஃப்டீனில் கான்ஸ்டியூஷன் வந்துச்சு அதோட இடஒதுக்கீடு யாருக்கு அதில் எஸ்சி எஸ்டிக்கு மட்டும்தான் சட்டப்படி இருந்துச்சு ஓவிசிக்கும் இடஒதுக்கீடு கொடுக்கணும் அதனால ஒரு கமிஷன் அமைங்கடான்னு சொல்லிட்டு அம்பேத்கர் சொன்னேன் அதை அமைக்கலை கோச்சுண்டு அப்புறமா சட்ட அமைச்சர் பதவியே ரிசைன் பண்ணிட்டார் அவர் எல்லாருக்காகவும் தான் வந்து பேசினார் ஸோ எஸ்சி எஸ்டிக்கு நைன்டீன் ஃபிஃப்டிலேயே இடஒதுக்கீடு வந்தது இப்போ வரைக்கும் எழுபத்தி ரெண்டு வருஷம் ஆச்சா அடுத்தது ஓபிசிக்கு இல்லை நினைவு வச்சுக்கோங்க ஓபிசிக்கு வேலையில் எப்போ தெரியுமா இடஒதுக்கீடு வந்தது நைன்டீன் நைன்டியில் விபி சிங் பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்கும் போது தான் வந்துட்டு அதுக்கு ஒரு பெரிய ஹெல்ப் பண்ணது இந்த டிஎம்கே இந்த டிஎம்கே ஆனாவும்னா சமூக நீதி சமூக நீதின்னு ஓடி வந்துடுறது எத்தனை அசிங்கப்படுத்தி வச்சுருக்கோம் இல்லாத பொருள் எல்லாம் கட்டி விட்ருக்கோம் இதுக்குன்னு ஒரு ஃபேக் ஃபேக்ட்ரியை உருவாக்கி திமுக அது பண்ணிடுது இது பண்ணிடுதுன்னு சொல்லிட்டு தப்பு தப்பாக பேசின்னு இருக்கோம் ஊழல் பண்ண ஜெயலலிதாவை குற்றவாளி ஜெயலலிதாவை இரும்பு பெண்மணின்னு சொல்கிறோம் எல்லாரும் நம்பின்னு இருக்கேன் கலைஞர் மேலே எந்த கேஸும் கிடையாது இப்போ இருக்கிற சீஃப் மினிஸ்டர் ஸ்டாலின் மேலேயும் எதுவும் இல்லை இருந்தாலும் திமுக ஊழல் கட்சின்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தால் நீங்களாம் என்ன பண்ணுறேல் டிங்கு 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 டிங்குன்னு தலையாற்றேல் கொஞ்சம் யோசிக்கணும் போனோம் சமூக நீதினா உடனே திமுக வந்துடுறது இதற்காகத்தான் திமுகவை இல்லாமல் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபி பிளான் பண்ணின்ட்டுருக்கு சமூக நீதி சமூக நீதின்னு ஸோ நைன்டீன் நைன்டி டூவில் தான் வந்து ஓபிசி கராலுக்கு வேலையில் இடஒதுக்கீடு வந்தது நைன்டீன் நைன்டி டூவில் வந்துச்சுன்னா இப்போ வரைக்கும் எவ்வளோ வருஷம் ஆறுது முப்பது வருஷம் தான் ஆறுது ஓபிசிக்கு வேலையில் இடஒதுக்கீடு வந்து முப்பது வருஷம் தான் ஆறுது படிப்பில் இடஒதுக்கீடு வந்து எத்தனை வருஷம் ஆறுது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் சட்டம் வந்தால் கூட டூ தௌசண்ட் லெவனில் தான் அது வந்து எஃபெக்டிவாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுது ஸோ டூ தௌசண்ட் லெவன்னா இப்போ பத்து பதினோரு வருஷம் தான் ஆறுது ஸோ இடஒதுக்கீடு சுதந்திரம் கிடைச்சதுலேருந்து இல்லை அப்படி யாராவது சொன்னால் அப்படின்னா வாலிய பக்குன்னு குத்துங்கோ பொய்யா சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொன்று இவ்வளோ இடஒதுக்கீடு இவ்வளோ வருஷமாக கொடுத்துருவோம் இவ்வளோ வருஷமாக கொடுத்ததுன்னு சொன்னதே பொய் சரி இடஒதுக்கீடு கொடுத்தாச்சு அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் கவர்மெண்ட்டு அதுக்கும் ஒரு டேட்டா யூ டர்ன் வெப்சைட்டில் இருக்குது அதை நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது இந்த ஆண்ட பரம்பரைகள் அக்கனி கொண்ட பரம்பரைகள் தான் நான் அப்படிடா இப்படி தான் காது வரைக்கும் மீசிய திரிக்கின்றேன் பெண்கள்லாம் வந்து இல்லாத மீசியை திரிகின்னு டிக்டாக் போட்டுட்டு நாங்கள்லாம் இப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கா தெரியுமா அவளுக்கு இந்த உண்மையெல்லாம் தெரியணும் உங்களுக்கெல்லாம் இடஒதுக்கீடு இருக்கு அந்த இடஒதுக்கீடு எந்த லட்சணத்தில் ஃபாலோ ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் பாருங்கள் இந்த தகுதி திறமைன்னுலாம் சொல்கிறா இல்லையா அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அரசியலில் நான் கன்க்ளூஷனில் சொல்கிறேன் இப்போ இவ்வளோ வருஷமா வந்து இடஒதுக்கீடு இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறா இல்லையா அந்த யூடர்ன் வெப்சைட்டில் ஒரு டேட்டா இருக்கு என்ன அப்படின்னா ஐஏஎம்ல எப்படி இடஒதுக்கீடு ஃபாலோ பண்ணியிருக்கா அந்த லட்சணத்தை இப்போ நான
எட்டு சீட்டு தான் ஃபில் பண்ணியிருக்கான் இப்போ சொல்லுங்க இடஒதுக்கீடு என்னவா அப்போது அதில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேல ஏன் இதை ஃபாலோ பண்ணல இப்போ புரியுறதா பொருளாதார இடஒதுக்கீடுன்னு கொண்டு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த ஜாதி அடிப்படையிலான இடஒதுக்கீடை காலி பண்ணிடணும் இன்னும் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறதுல மனசு இப்போ புரியும் பாருமா எஸ்டியில் ஃபில் பண்ண வேண்டிய சீட்ஸ் என்ன தெரியுமா ஐம்பத்தொம்பது ஆனால் ஃபில் பண்ணது ரெண்டு ஓபிசியில் ஃபில் பண்ண வேண்டிய சீட்ஸ் எவ்வளோ தெரியுமா இரநூத்தி பதினொன்று ஃபில் பண்ணியிருக்கிறது ட்வெண்ட்டி செவன் ஜென்ரல் ஓப்பன் கேட்டகரியில் ஃபில் பண்ண வேண்டிய சீட்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி டூ த்ரீ நைன்டி டூ ஃபில் ஆனது எவ்வளோ தெரியுமா ஃபைவ் நைன்டி அது எப்படிப்பா ஓப்பன் கேட்டகரியில் இவ்வளோ பேரை ஃபில் பண்ணியிருப்பேன் இப்போ 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 புரிஞ்சுதா பொருளாதார இடஒதுக்கீடுன்னு தொடங்கி அது எங்கே வந்த முடியும் ஜாதி அடிப்படையிலான இடஒதுக்கீடை தான் காலி பண்ணும் ஜாதி அடிப்படையிலான இடஒதுக்கீடு எதுக்கு தரும் எதனால் ஒடுக்கப்பட்டாலோ அதனால் முன்னுரிமை தர்றது எதுக்கு முன்னுரிமை தரணும் அதையும் கன்க்ளூஷனில் சொல்கிறேன் அப்புறம் மத்திய பல்கலைக்கழகங்களில் துணைவேந்தர்கள் எஸ்சி ஆறு சீட்டு ஃபில் பண்ணும் பண்ணியிருக்கிறது ஒன்று எஸ்டி நாலு சீட்டு ஃபில் பண்ணும் பண்ணியிருக்கிறது ஒன்று ஓபிசி ஃபில் பண்ண வேண்டியது பன்னெண்டு பண்ணியிருக்கிறது ஏழு ஓப்பன் கேட்டகரி ஜென்ரல் ஃபில் பண்ண வேண்டிய சீட்டு இருபத்தி மூணு ஃபில் பண்ணது முப்பத்தாறு இப்போ புரியறதா சரி அடுத்தது என்ன சொல்லியிருக்கா அப்படின்னா யூனியன் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் இருக்கு இல்லையா அதில் மேக்சிமம் வந்து ஏபிசிடி கேட்டகரி இருக்கும் இல்லையா அதுலேயும் வந்து எதையும் பெருசாக வந்து அவள் ஃபில் பண்ணலை அதுலேயும் நம்பர்ஸ் ஃபில் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் அந்த வெப்சைட்டில் இருக்குது ஆனால் அந்த வெப்சைட்டில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்கிறா அந்த டி கேட்டகரி ஸ்கேவஞ்சர்ஸ் ஸ்வீப்பர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது எல்லாத்தையுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபில் பண்ணியிருக்கா எஸ்சி எஸ்டியை வச்சு ஏன் அதுக்கு ஆரிய பிரம்னால் போட்டா இந்த பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய உயர் ஜாதியினர்கள் அந்த வேலைக்கு போடலாமே ஏன் போடல ஏன் போடணும்னு தோணல அது வாங்கப்பா உயர் ஜாதி ஏழைகளுக்குள்ள நாங்கள் இனிமேல் வந்து அந்த ஸ்கேவஞ்சர் ஸ்வீப்பர் ஒர்க்கை கொடுத்துட்றோம் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியவர்கள் நீங்கள் அந்த வந்த வேலையை பாருங்க அப்படின்னு இப்போ புரியறது அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அரசியல் சரி இப்போ முடிவுக்கும் வந்துடும் ஏன் முன்னுரிமை கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா இப்போது ஒரு குடும்பம் இருக்குது இல்லை ஒரு நாடு இருக்குது இதை கட்டமைக்கும் போது அந்த குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் அந்த நாட்டில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் அந்த ஊரில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் ஈக்விட்டி பங்கு இருக்கணும் இப்போ ஒரு நகரத்தை உருவாக்கிறோம் உருவாக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ரோடு இப்படி இருக்கணும் பிரிட்ஜ் இப்படி இருக்கணும் பிளாட்ஃபார்ம் இப்படி இருக்கணும் தண்ணி டேங்க் இப்படி இருக்கணும் வாட்டர் சப்ளை எப்படி இருக்கணும் எலக்ட்ரிக் சப்ளை எப்படி இருக்கணும் இப்படி எல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த வசதிகள் எல்லாமே உடல் ரீதியாக எல்லாமே நல்லா இருக்கிறவா மட்டும்தான் பயன்படுத்த போகிறாளா மாற்றுத்திறனாளிகளும் பயன்படுத்துவா இல்லையா ஆண் பெண் மட்டும் தான் பயன்படுத்துவாளா திருநங்கை திருநம்பிகளும் பயன்படுத்துவா இல்லையா இந்த மாதிரி மக்களில் பல்வேறு விதமாக இருக்கக்கூடியவாலும் பயன்படுத்துவா இல்லையா அப்போது அந்த நகரத்தை கட்டமைக்கும் பொழுது அல்லது அந்த குடும்பத்தை கட்டமைக்கும் பொழுது இல்லைனா அந்த நாட்டை கட்டமைக்கும் பொழுது அந்த நாட்டுக்கான சட்டம் திட்டம் நிர்வாகம் இது எல்லாத்தையும் கட்டமைக்கும் பொழுது அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லோருக்கும் அதில் பங்கு இருக்கணும் அப்படி உருவாக்கக்கூடியவைகள் எல்லோரையும் சமமாக நினைக்கணும் அப்படி இந்த நாட்டை உருவாக்கும் பொழுது புறக்கணிக்கப்பட்டவர்கள் தான் பார்ப்பனர் அல்லாத மக்கள் இப்போ இந்துக்கள்னு சொல்லிக்கலாம் சூதர இந்துக்கள்னு சொல்லிக்கோங்க எந்த இந்துக்கள் வேணாலும் சொல்லிக்கோங்க இப்படி முன்னுரிமை கொடுக்கப்படாமல் எதுலையும் பங்கு இல்லாமல் இருந்தவர்களுக்கு எதனால் பங்கு மறுக்கப்பட்டது ஜாதியா அந்த ஜாதியின் அடிப்படையில் முன்னுரிமை கொடுப்பது அப்படிங்கிறதான் இடஒதுக்கீடு இப்போ இந்த காரணத்தினால் உருவாக்கப்பட்ட இடஒதுக்கீடை எதிர்ப்பது அப்படிங்கிறது அயோக்கியத்தனம் தானே இந்த இடத்துல தகுதி திறமை இருக்கிறவால மட்டும்தான் நாங்கள் கன்சல்ட் பண்ணுவோம் ஒரு குடும்பத்தில் தகுதி திறமை இருக்கிறவாளுக்கு தான் சோறு போடுவோம் அப்பா அம்மா சொன்னால் அந்த அப்பா அம்மாவை ஊரே காரி துப்பாதோ ஒரு நாட்டை கட்டமைக்கும் பொழுது தகுதி திறமை இருக்கிறவா அது என்னவோ இந்தியாவோட சாபம் பாருங்க அந்த தகுதி திறமையெல்லாம் ஆரிய பிரம்மனாளுக்கு மட்டும்தான் இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட அந்த கூட்டத்துக்கு இந்த தகுதி திறமையில் இருக்கிறவாளுக்கு மட்டும்தான் இந்த நாட்டை கட்டமைப்பதில் முன்னுரிமை கொடுப்போம்னு சொன்னால் அயோக்கியத்தனம் தானே அதனால தான் கேட்டேன் நீதியை பாதுகாக்கிற நீதி திரையில் எத்தனை பார்ப்பனர் அல்லாதார் இருக்கா சட்டத்திட்டங்களை உருவாக்கக்கூடிய பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸில் எத்தனை பார்ப்பனர் அல்லாதார் இருக்கா 
அப்படிங்கிறது கேள்வி அது சீட்ஸ் எல்லாம் அது அது சரியான சரியான பங்கு இல்லை அப்படிங்கிறத அந்த வெப்சைட்டில் இருக்க டேட்டாவை நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் இப்போது தகுதி திறமைன்னு பேசுகிறது அயோக்கியத்தனம் எல்லோருக்கும் பங்கு எல்லோரும் சமம்னு நினைக்கிறது மனிதத்தன்மை ஈக்வட்டி அண்ட் ஈக்வாலிட்டி அப்படிங்கிறது தான் ஒரு நாட்டுக்கு அடிப்படையான கொள்கையாக இருக்கணும் நீங்கள் நாட்டுக்கு வெளியில் வெளியுறவுத்துறை ஆர்மி அதிலலாம் நீங்கள் பேசிக்கோங்க ஆனால் நாட்டுக்கு உள்ள ஒன்றை கட்டமைக்கிறோம் அப்படிங்கும் போது எல்லா மக்களுக்கும் அங்கே பிரதிநிதித்துவம் இருக்கணும் ஃபின்லாண்ட் இஸ் திரும்ப சொல்கிறேன் உலகத்திலேயே ஃபின்லாண்ட் அப்படிங்கிற நாடு தான் மகிழ்ச்சியான நாடு நம்பர் ஒன் நாடு ஹாப்பியஸ்ட் கண்ட்ரி இந்த வேர்ல்டு அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிக்ஸ் எல்லாம் அந்த டேட்டாலாம் வந்து சொல்லியிருக்கான் எப்படி அந்த ஃபின்லாண்ட் நாடு உலகத்திலே மகிழ்ச்சியான நாடாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த நாட்டுக்காரர் சொல்கிறது எங்கள் நாட்டில் சமத்துவம் தான் முக்கியம் எல்லோருக்கும் அந்த ஈக்வட்டி ஈக்குவாலிட்டிங்கிறது இருக்கும் அதனால தான் இந்த நாட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது ஒரு நாட்டில் இருக்க மக்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கக்கூடாது சமமாக இருக்கக்கூடாது யாருக்கும் பங்களிப்பு இருக்கக்கூடாது ஜாதி நடிப்பேடையில் அவா மட்டும்தான் வந்து வசந்தவா அவளுக்கு மட்டும்தான் அறிவும் திறமையும் இருக்குன்னு சொல்கிறது அயோக்கியத்தனம் தானே அந்த நாடு தா வாழ்கிற நாடு மகிழ்ச்சியாக இருக்கக்கூடாது சமமாக இருக்கக்கூடாது சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறதுக்கு எந்த அளவுக்கும் ஒரு குரூர சிந்தனை இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க ஆக இந்த தகுதி திறமைன்னு பேசுகிற அயோக்கியர்களுக்கு முன்னால் சமத்துவம் சமூக நீதி அனைவருக்குமான பிரதிநிதித்துவம் பங்களிப்பு அப்படின்னு பேசுகிறவங்க தான் எல்லா விதத்திலும் உயர்ந்தவர்கள் நீங்கள் அந்த அயோக்கியர்கள் பக்கமாக அல்லது சமூக நீதின்னு பேசுகிறவங்க பக்கமாக அப்படிங்கிறத உங்களோட சிந்தனைக்கு விட்டுடு ஹாஸ்டைல் செக்சிசம் விட ரொம்ப மோசமான விஷயம் இந்த பெனவலன் செக்சிசம் அதாவது ஒரு தாயினா அவளை கொண்டு போயிட்டு ஒரு பெடஸ்டல்ல வைக்கிறது தாய்மைய பெடஸ்டல்ல வைக்கிறது பெண்ணை வந்து அப்படியே தெய்வத்துக்கு பக்கத்தில் வைக்கிறது அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை பெண்கள் வந்து மனிதர்கள் எந்த மனிதனையும் நீங்கள் போயிட்டு உங்கள் இஷ்டத்துக்கும் வந்து பாலியல் ரீதியாக வன்கொடுமை பண்ண முடியாது ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் ஸோ அந்த அந்த வரைமுறை உங்களுக்கு தெரியணும் உங்களுக்கு யூ மஸ்ட் நோ வேர் யூனோ த ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் பவுண்ட்ரிஸ் அதை முதல்ல சொல்லிக